。それではちょうど時間にもなりましたので、えー、ただいまから富山県成長戦略ビジョンセッションを開会いたします。私本日進行させていただきます富山県成長戦略室島田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会にあたりまして、新田八郎富山県知事からご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。えー、今日は桜井盛雄市長をはじめ、えー、親部市民の皆さんに、えー、お集まりいただきまして、えー、ほとんどの方は今日もお仕事を一日あったんだというふうに思います。えー、そして、えー、本当にお疲れのところだと思いますが、えー、まあ一歩踏み出して。親部のこと、富山県のことをちょちょ考えてやろう、そんなお気持ちで来ていただいたこと、本当に嬉しく思っています。えー、さて、私はあのまだまだ新米でして、えー、昨年の11月の9日に富山県知事に就任をいたしました。えー、1年あまりがたって今2年目に入っているところでございます。まあ、この間、あのまあ、新型コロナやら大雪やらあそういう危機管理事案がありました、えー、地元親部市ではあの高病原性鳥インフルエンザということもありましたが、でも皆さんのご協力、まそれからまた陸上自衛隊のお力添えもあって、えー、まあ、なんとか収めることができました。まあ、そのような危機管理事案に対応しながらも、でもやはりこれからの富山県のまあ。ビジョン成長する戦略、それもやっぱり練らなきゃというふうに思いまして、今年の2月に、富山県成長戦略会議という有識者による会議を立ち上げまして、毎月毎月、こう議論を重ねてきました、そして8月にその富山県成長戦略の中間取りまとめというものを公表しました。でそれに基づきまして実あのそのビジョンはですね、えー、もういろいろと報道もされていますが、ウェルビーイング、富山県民のウェルビーイングを高めていこう、そして、えー、私たち、まああの、幸せな富山県の暮らしなんですが、これをもっともっと胸の張れるような、えー、素晴らしい富山県にしていこう、その暮らしにしていこう、そうして、そうすれば、それを見てですね、えー、県外からもいろんな人が集まってきてくれるんじゃないか、まあ、そんな、まあ、いわば作戦を作っていますただこれはあくまで中間取りまとめでして、えー、それはいわば中間製品だというふうに思っていますこれを完成品に近づけるために今こうやって親部市をはじめ15市町村を回らせていただきこのビジョンセッションというものをいあの開いて、えー、今日のように皆さんからアイディアをさらにいただく、えーウェルビーイングを上げ,る上げていくために、そしていろんなとこから人が集まる、あるいは関係人口が増える、えー、幸せ人口1000万人を目指そう、そんなウェルビーイング先進地域、富山を作ろう、そういったあーテーマのもとで皆さんのいろんなアイディアをいただいているところでございます。えーまあ、そんな目的で今日は開催をいたします。成長戦略、あるいは役所の計画。これはもう役所が作って役所がやることでしょう。いや、そんな時代じゃ私はないと思います。やっぱり計画を作る段階から、住民の皆さんに、県民の皆さん、市民の皆さんに参画していただいて、そして一緒に作り上げた、県民が主役、市民が主役の計画、そしてそれを実行していくのも、皆さんが主役、もちろん県庁もやる、そんなこれからは行政と県民、住民の皆さんとの関係だというふうに思っています。まあ、そんなことを実践するために、今日もお集まりいただきました。本当にありがとうございます。それでは今日は2時間、あまりの時間、どうかあのお付き合いをいただきたいと思います。そして、思ったことをどんどん喋っていただく、そんな時間になればというふうに思います。よろしくお願いします。続きまして、桜井森雄、親部市長様よりご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。どうも、皆さん、こんばんは。本当に、あの、日が経つのは早いもので、もう、えー。今年も残り少なくなってまいりましたけれども、そんな中、今日は。えー、富山県成長戦略ビジョンセッションに。本当に、このように、大勢の皆様方にご指摘をいただきましたこと。私からも、御礼を申し上げたいと思います。また今日はあの新田知事はじめ県ご当局の皆様方には本当にようこそ親父へお越しをいただきましてありがとうございます、えー、心よりご歓迎も申し上げたいというふうに思っております
であの本日会場となっておりますこの施設につきましては実はあの、えー、親菱にこれまでありました類似施設4か所を統合して、えー、昨年、まあ、あのオープンをいたしました、えー、本市自慢の施設で、えー、ございますけれども。えー、かってはこの地には西虎海軍の軍の役所もございまして、まあ、そういう意味では本当にまさにこの中心地でもあるわけでございます、えー、加えて皆さんもご存知の通り親父氏には、えー、綾風富山鉄道さんのおまた新たになりましたあのイスリン駅があるわけでございますけれどもそういう意味では、えー、本当にあの親父氏は西の玄関県の西の玄関口の役割をしっかりと担わさせていただいているところでございます、まあ、ことほど最後にようやくいろいろな事業がこの形になってきた親父氏でございますけれどもまだまだ、えー、親父氏のポテンシャルは非常に高いというふうに私自身は思っておりますえー、その意味でも今日はいろいろな議論に、えー、積極的にまたあーテーマを絞って議論をしていただいて、えー、さらにまた親部氏が活性化するように、えー、ご議論をお願いしたいなというふうに思っておりますし親部氏が活性化すれば間違いなく富山県も成長をしていくわけでございますのでそういったところをご期待させていただいてしっかりとまた皆さんと一つのベクトルで親父を活性化していきたいというふうに思っておりますのでどうぞよろしくお願いを申し上げましてご挨拶に変えさせていただきますありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございました続きまして、新田八郎知事から富山県成長戦略中間取りまとめについてご説明いたします。先ほどもご説明申し上げましたが、参加者の皆様には、この後、最も心に残ったキーワードということで、新田知事の説明の中で、一番心に残った言葉をお伺いしたいと思っておりますので、その点も心に留めていただいて、お聞きいただければと思います。それではよろししくお願いいたしますはいよろしくお願いします。今ほど桜井市長から、親部が伸びれば富山県も伸びる、力強いお言葉をいただきました。じゃあ、やっぱり親部に伸びていかなければなりません。実は私、あの、えー、知事の選挙の時もですね、えー、北陸の十字路構想というものを、えー、提唱しております。ちょうど富山というのは、富山県というのは、えー、日本海側の中心、そして北陸の中心、北陸の十字路だというふうに思っています。そしてまさにその十字路が、このクロッシングタウン、えー、親部。だというふうに思っていますまさにそのど真ん中に今日お邪魔をしてこの成長戦略の説明をさせていただき皆さんとともに中間製品を完成品に近づけていくそんな作業をできるのをとても嬉しく思っています人口減少あるいは高齢化そこにこのコロナですうんとあんまり楽しいことがないんですがでもこの先は絶対にワクワクする富山県にしていくチャンスがあり夢がありチャンスがあり夢を叶えられる富山県にしていくワクワクすることがたくさんある富山県にしていくそれはもちろん我々県庁も頑張りますがでも皆さん一人一人にこのワクワクを作るそんな主役になっていただきたいそんな思いでこの計画も今作っているところです。次お願いしますそういう思いで富山県成長戦略会議というのを立ち上げて毎月2月3月4月5月6とこんなふうに議論を進めてまいりました。えー、そうですね、座長は中尾さんといって、あの元インテックという会社の社長、会長を務められた方にまとめ役の座長をお願いしてます、それから11人という比較的こういうものでは少ない人数でやってきています、えーまあ、一人、あたかさんという方、この方はなんと言いましょうか、あのヤフーというあの IT の会社の、えー、戦略を一手に立てておられる方です。まあ、富山県出身なんです。この方も、それ十一人のメンバーのほとんどは富山出身あるいは富山にゆかりのある方々です。ですから知見は広くかつ富山のことも知っているそんな方々に議論をしてもらっています。えー、っと。だいたい読めばわかりました第4回目指せポートランドなんだそれはということですが、えー、富山県とアメリカの西海岸にあるオレゴン州という州が実は
友好提携をしています30年前からその中心都市がポートランドという町で、まあ、実はアメリカの中でもとても注目されて住みやすいしかつ起業家が集まる町そんな環境が整っている町あの町の規模としてはそんなニューヨークだろうサンゼルスだそんな大きな町じゃありません、えー、富山,とそうかわ富山市とそう変わらない富山市を一回り大きくしたようなそんな町です、まあ、そんなこともポートランドをよく知る人の話も聞いたりして議論をしたことであります。うんまあ、そんなことを積み重ねてまいり、まいり、えー、中間取りまとめを公表しています。次お願いします。えー、まあ、富山県総合計画という、まあ、大きな計画があります。10年のスパンで考えております。えー、まあ、これ、まあ、あの、これに基づいて、今も富山県のいろんなことをやってきましたし、今後もやっていくんですが。まあ、ただ、やはり、えー。この変化の激しい時代です。10年を見通していますとですね、えー、なかなか現実に起こっていることにちょっと追いつかない部分も出てまいりました。例えばこの感染症のようなこと、あるいはデジタルトランスフォーメーションのようなこと、あるいは SDGs のようなことが、まあ、この総合計画にはありません。そんなこともこうやって補完をしていく目的もあり、この戦略を作っているところです。そしてさっきも言ったように、えー、この中心に据えたのが真の幸せウェルビーイングの向上を目指すそういうことを中心に据えて考え物事を考えています次お願いしますウェルビーイングあんまり聞いたことのない言葉です実は先般私も富山県独自なの,あの世論調査をやりました毎年やるんですがそれでもウェルビーイングの意味も言葉も知っているという人は本当数パーセントしかおられませんでしたまあそこからがスタートだと思っていますまあでもさっき言った SDGs だって4年前には 9% あ3年前ですね令和1年の調査では 9% の人しかご存知ありませんでした令和2年では 16% になりました今年の調査では 45% の人がウェルビーングあ SDGs の意味も言葉も知っておられますウェルビーングもだんだんそうやって認知されていくようにしたいと思いますでもまだこれは実は世界でもまだ最先結構先端的な考え方なのでまだ富山県であまり知られてなくてもしょうがないのかなと思いますいやまあそんな前置きはともかく、えー、これは収入、まあ、経済的なことももちろん大切ですよねでもだからそれだけで幸せってことにもならない、えー、自分らしく生き生きと生きられることいわ、まあ、ば主観的な幸福度を重視した真の幸せこれをウェルビーイングという考え方です、まあ、例えばですが、えー、自分のやりたいことにチャレンジできている人生き生きしてますよねあるいは今日も NPO の方もおられますが地域とつながりがあって、えー、頼りにされてるそんなのも幸せを感じますよねそれからいろいろと選択肢がある、えー食堂に入って定食一つと言われたらちょっと残念な気がしますでもいくつかの選択肢があると幸せになる例えばそんな自由に選択ができる人生においても一緒だというふうに思いますまあそんなのがウェルビングなんとなくここは理解していただければと思います次お願いしますそして富山県成長戦略のビジョンは幸せ人口1000万ウェルビーング先進地域富山ということにしています幸せ人口というのもなんだこれはということですが、まあ、通常はあの関係人口と言います、まあ、皆さんは我々は富山県の定住人口ですそして例えば観光で来られる方あるいはコンベンションで来られる方このような方々は交流人口と言います関係人口というのはさらに、えー、もう一つの概念で、えーまあ、例えば富山県にふるさと納税をしてくださるとかあるいは富山県の人と常にコンタクトを取っているとか、えー、富山県が大好きとか、まあ、そんないろんな関係がありますが富山県と何らかのこう関係を持っている人これを関係人口と言いますそ,こそれを我々のビジョンでは幸せ人口だって富山県はみんな幸せだから幸せになるからこれからウェルビーイングを上げていくことによって、まあ、そんな幸せ人口1000万ウェルビーイング先進地域富山を目指します。あの QR コードお手元にありますがそれを読んでいただくとあの私からの県民の皆さんへのメッセージの全文にが読めます。そこに飛びますんで、後ほど見てみてください。次お願いします。えー、それではその8月に公表した中間取りまとめの概要を説明をしていきます。えー、先ほどの説明にありましたように、ここからなんか皆さんそれぞれキーワードを探していただいて、それを後ほど紙に書いて発表していただければというふうに思います。えーただウェルビーイング幸せにと言って,言ってもそれだけでは物事は進みません、えー、6つの柱を立てましたまず真の幸せウェルビーイング戦略、まあ、やっぱりこれが、えー、あの大元ですよね、え
これをしっかりと高めていく戦略を今いろいろと考えていますで2番目そんなウェルビーイングが高い富山のにどんどん他,他の県からもあるいは海外からも人が集まってもらうようにまちづくりもそういった人を受け入れるようなまちづくりをしていかなければなりませんそれがまちづくり戦略ですそして3番目のブランディング戦略、えー、これはですねやっぱり富山県民なかなか自分たちの良さを分かってはいてもいやまあ、謙虚なのであんまりアピールしない、まあ、よく PR ベタなんて言われることもありますけども、えーまあ、それを、まあ、これまではそれでもよかったんでそれも美徳だ,だとは思いますがでもこれから、えー、地方同士も競争していく時代です。東京一極集中がよくないね感染症怖いねだから田舎に行こうか、まあ、そう簡単ではありません、えー、そんな人たちを富山に呼び込むためにはやっぱり私たちは謙虚さをちょっとかなり薄り捨ててアピールをしていかなければなりませんそのためにブランディングをしっかりとしていくということが大切、まあ、そしてそれを広報をする発信をしていくでこのことですねそれがブランディング戦略4番目は新産業戦略、まあ、そのように我々が幸せになる良いまちづくりをし県外海外から人,を人が集まってこられる、えー、そしてその集まってきた人たちと私たちが一緒にまた新しい産業の戦略を作り上げていくそれが4番目です5番目、えー、さらにですね、えー、私ちょっと危機感を持っていますのは最近こう次のテーマ県を次の親部を担っていく行かれるような、えー、伸びしろのある新しい企業があまりできていないんじゃないかというふうなあ懸念を持っています、えー、でもそんなアイデアを持った人あるいはそんなビジネスプランを持った人はおられるんですおられるんですが残念ながら富山を出て行ってしまって東京で起業される東京で創業される人がたくさんいます、えーまあ、これではいつまでたっても人材が流出していってしまうぜひこれからは富山でスタートアップを立ち上げて富山で大きくなって富山で IPO もや上場もしていただく、まあ、そんなふうに、えー、環境を作っていきたいと思いますそれがスタートアップ支援戦略、えー、6番目は県庁オープン化戦略これは、まあ、うちは私どもの話ですが、えー、県庁をもっともっとオープンにしていろんなか民のか官民連携あるいは他の自治体との連携そんなことを進めていくそのためにはオープンな県庁にしておかなければなりませんそんなことを進めていきますこの6本の柱を立てて、えー、幸せ人口1000万ウェルビーング先進地域富山を目指そうということです次お願いします、えー、1番目のウェルビーング戦略、えー、多様な人材が生き生きと暮らせる環境づくりに取り組みますそれから、えー、特に若い女性のウェルビーング向上えー、そのためには女性若い女性といっても10代なのか20代30代あるいは、えー、結婚されているのか見込んでいらっしゃるのかまたお子さんをお持ちなのか、えー、お子さんがおられないのか職業によっても多様です、まあ、そんな多様な女性を取り巻く環境、えー、これを変えていかなければ女性の流出が止まりません、えー、で女性が若い女性が流出していく地域というのは消滅可能性都市という、えー、増田レポートという大変恐ろしいレポートがありました、えー、このままでは富山もその消滅可能性、えー、地域の仲間入りになってしまいますそうならないためには特に若い女性のウェルビーング向上をやっていかなければなりません、えー、それから、まあ、県外の方々をおも,ておも,ねおもてなしをする温かく迎え出る誰もが活躍できる文化を育んでいく、えー、そ,そんなことで人材交流を活発化していきたいと考えますそしてウェルビーングを通じて人材を集積をする一方で今の時代首にね縄をつけて人を留めておくわけにはいきませんやはり県外に出たい海外に出たい知見をどんどん広めたい方はそれはどうぞ行ってらっしゃいと送り出すまあ、で出るもよし入ってこられるもよしそんなもちろんたくさん入ってきてほしいとは思いますがその出入りの活性化をがやっぱり活力がある地域には必要だというふうに思っています次お願いしますまちづくり戦略まず皆さんが我々が県内の人が幸せになりそしてそれをみんなで発信をするで県外の人を引きつけていくそんな富山らしいまちづくりをしていきましょう、えー、富山の美しい風景も生かしますでもやっぱちゃんとデジタルで武装している今岸田文雄総理が、えー、デジタル田園都市構想国家構想デジタル田園都市国家構想を力を入れておられますが、えー、まさにこれは富山県への追い風ではないかと思います。
美しいね風景はもちろんあります親部にもある姫にもあるでそ,れそこにしっかりとデジタル武装していく 5G を通していくこんなことで、えー、そんなまちづくりですねまた、えー、感染症あるいは自然災害、えー、これにちゃんと準備ができているまちでないとこれからは生き残れないと思います。県民にも県外の人にもそんなことで居心地がいいまちづくりを目指していきます。3番次お願いします、えー、先ほども言ったブランンディング戦略えー、でこれは広報と観光と移住3点セットで進めていきます一人一人が富山の魅力を発信する、えー、ウェルビーイングが上がってきてどんどんそれを発信をしていくそして富山を訪れる人々とのつながりを構築をしていく関係人口 1,000 万幸せ人口 1,000 万の富山を目指して富山県を目指していきますそのためにブランディングが大切になってきています。やはり今の時代どんないいことをしてもどんな幸せでもそれを発信していなければ伝わらない伝えていくそのためにブランディングが大切ということです。次お願いします、えー、地元の企業を育成をしていくまた県外の消費を呼び込んでいわば外貨の稼げるそんな自立した経済圏を目指していきたいと考えます。えー、企業の DX また高付加価値化をも支援をしてまいりますそして人材教育なんといっても今はやっぱりデータサイエンス富山大学でも富山県立大学でも力を入れていただいていますまた STEAM 教育といって、えー、サイエンステクノロジーエンジニアリングそして最後の M はマスマティクス、まあ、理系技術系そんな理系人材の話なんですがでもあそこに A というの一文字がありますこれはアートです理系人材プラスアートそんな人材がこれから求められているという、まあ、そんな教育にも力を入れてまいりますそして新産業を創出するまた今自動車の自動運転も本当に社会実装が近いところまで来ていますがでもやっぱりドローンにしても車にしても最後は実証実験が必要です、えー、一気に全国で自動運転ということにはなりませんまずスモールスタートの実証実験をどこかでやるまあ、そんな富山でどうぞ実験をしてくださいそういった富山県も目指してまいりますそんなとこからまた新しい産業も生まれてくるというふうに思います次お願いしますでスタートアップすなわち企業業を起こす新しいビジネスを始める新しい会社を起こす、まあ、それにチャレンジする人が県内でのびのびと活動できる環境を作っていきます、えー、結構短い期間で急速に伸ばしそして場合によっては、えー、株,株を上場したりそんなこともあるのがこのスタートアップでありますただ放っておいてはそうはなりませんそれをおおやっぱりスタートアップですからいろいろ足りないところがあるんですね、えー、例えば営業が弱いとかあるいは、えー、技術開発が弱いとか、えー、ブランディングが弱いとか、まあ、そんなところを助言したり相談したり応援をしたりする、まあ、そんな、えー、場所が育む環境が必要ですそれから後継ぎベンチャーというのこれはあの今事業の承継企業の承継共金融機関の方もいらっしゃってますが企業承継が大きなああの課題になっていますせっかくまだ商品売れてるのにせっかくまだサービスにニーズがあるのに、えー、後継者がいないために廃業される企業が後を絶ちませんこんなことを続けていてはいけませんまあ、幸い後継ぎがおられたならいいんですがまあ、これが必ずしも今は親族でもなくていいと思ういう時代です、えー、まあ代替わりによってまた新たな部門に挑戦をするそんなのを後継ぎベンチャーと言いますがそういった候補も見つけてこれもスタートアップとして大きく羽ばたくことが可能かもしれませんそんなそれも支援をしていきますすなわち意欲ある方が企業に挑戦しやすい環境を目指していくこれがスタートアップ支援戦略です<笑>次お願いしますで最後が現状オープン化、まあ、これは私どもうちわの話ですが、えー、今の親部市もそうだと思いますが県庁もそうです行政に求められる、えー、サービスというのはどんどん複雑になってきて多様になってきていてそれからそれ重なり合って、まあ、複層化して重層化している、まあ、大変に我々役所に働く者としては、えーまあ、より仕事の、えー
難しさが増していることになっています。となるとやっぱり独力ではなかなか解決できない社会課題もある。そんな時はやっぱり民間と連携をしていく、あるいは市町村など他の自治体と連携をしていくこんなことが必要です。でもそんな時に殻に灯ったガラパゴスみたいな組織では他の民ともあるいは他の自治体とも連携できませんよね。ですからやっぱりオープン化していかなければならないデジ,デジタル化も進めていかなければならない仕事の俗人化があってはとてもオープンにはなりませんそれからデータも、まあ、行政にはおかげさまでいろいろといいデータが集まります、まあ、こんなこともぜひ民間の方に、まあ、個人情報には気をつけながら商売の種にしていただくこともオープン,オープンにしていきたいそんなことであります、えー、県民参加あるいは官民連携を行いやすいそんなオープンな県庁を目指していくこれがオープン化戦略です次お願いします、まあ、ということでこの6つの柱ごとに今言ったことをワーキンググループというのをまた立ち上げてミーティングを重ねています、えー、そして、えー、それをアクションプランにして令和4年度来年4月からの予算に反映させていこうと考えています。2番目が15市町村でのビジョンセッション、まさに今日この親部でそれを行わせていただいています。皆さんからいただいたアイディア、あのこれはやっぱりまあ十分、今日は2時間という限られた時間なんで、いろんなこれまでもいいアイディアをたくさんいただいています、でも私はいわばそれが宝石の原石のようなものだというふうに思っています。やっぱり原石を磨いて輝かせるその作業がいります今日はそこまでの時間が多分ないと思いますそんな皆さんの輝く宝石の原石を上のワーキンググループにインプットをしてそこで磨いてもらうまあそんなことを考えていますですからそんな形でワーキンググループを通じてまた予算にも反映させて皆さんのアイディアも予算に反映させていただければと考えていますそして三番目はこのようなあのビジョンセッションを重ねていってまあ来年の年,年度末ですから、まあ、3月ごろになると思いますが、えーまあ、みんなが集まって、えー、この成長戦略完成形にかなりその頃には近づいていると思いますそれを発信をしてまた県内外からの仲間を集めてその戦略の実現について話し合うそういうトークイベントを開催したいと思います。どうかその時は皆さんまたたお顔を見せていいいだければという,ふうに思います。それが今後の取り組みの流れです。次お願いします。あ、最後でしたっけ。<笑>はい、そういうことで、えー、ちょっと早口になってしまいましたが、えー、一二月から積み上げてきた中間あの。成長戦略の中間取りまとめを説明をさせていただきました。まあ、これをもとに、これを叩き台にして、今日は皆さんといろいろなディスカッションを進めていければというふうに思います。どうかよろしくお願いいたします。それではここからはグループワークに移りたいと思います。進行はファシリテーターの中島さんにお願いしたいと思います。中島さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。とまあここからの時間なんですけれど、ここからはこの今までの話を踏まえて皆さん対話の時間にえっとしたいと思ってます。なのでちょっと話聞いてこうえっと緊張されてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、リラックスして。えっと、ご参加くださいでなんか緊張しないでくださいって言われても、まあ、知事も市長もいらっしゃるしカメラもあってなんかいや緊張しちゃうよって思われるかもしれないんですけどもあのどの会場でもだんだんあの全然気にならなくなっていくので皆さん安心してご参加くださいで、えっと、ここからの時間なんですけども皆さんと一緒に考えたいことなんですけれども、えっと、今までの話を踏まえてですね富山の未来についてみんなで考えて一緒に話し合い一歩踏み出すような場にしたいと思っていますなので、まあ、今聞いた成長戦略の中間取りまとめをもとにですね、えっと、自分はこうしていくこう期待したいっていうのをベースに考えていただきたいと思ってますでこういう場に来るとなんかどうしてもなんか県に対してなんでこうじゃないのとかもっとこうしてほしいみたいなことを言ってしまいたい気持ちが出てくるかもしれないんですけれどもぜひですね、えっと、ここにいる皆さんでいい時間を過ごしていきたいなと思っているのでなんか自分たちでこんな取り組みを今日の話聞いてスタートしたいなと思いましただとかあとは、えっと、願わくばなんか行政と民間で連携してこんな課題を解決しますみたいなことが生まれるといいなと思っておりますので皆さん前向きな場を作っていくご協力をお願いします。
で、えっと、今日の流れこれからの流れなんですけれどもまず皆さんの自己紹介をしていただいた後グループ作りを行いますでその後グループごとでアイディア出しを行ってグループごとに発表で最後振り返りっていうのを、えっと、ここから、えっと、1時間、えっと、ぐらいでですね進めていきたいと思っておりますで早速ですね自己紹介に入りたいと思うんですけれども皆さんお手元にペンと太いマーカーと白い A4 の紙お持ちでしょうかもしない方は、えっと、お持ちしますので言ってください大丈夫ですかでこの白い紙まっさらな白い紙にですね、えっと、先ほどの中間取りまとめの話を聞いて最も印象に残ったキーワードをペンの太い方細い方と太い方あると思うんですけれども太い方で書いてくださいでこのあと自己紹介で私がキーワードはこれですっていうような感じでこう紹介するのでなるべく見やすく分かりやすい文字で書いていただくことを、えっと、おすすめします。書いていただいたらですねあの皆さん順番にお名前と所属キーワードの発表っていうので自己紹介回していきますので今から2分くらいでですね気になったキーワードをまずこの紙にペンの太い方で書いていただくようにお願いしますそれでは2分、えっと、測りますのでお願いしますはい、残り10秒ぐらいですけど皆さん書けましたでしょうか。ではよろしいでしょうかそしたらですね自己紹介を始めていきたいんですけれどもえっとこっちかこっちかどちらからかえっとこう回していきたいなと思っているんですけどちょっと端の方でどちらから始めるかじゃんけんをお願いしてもよろしいですか<笑>ありがとうございます。そしたら、勝った方から<笑>お願いできればと思います。で、えっと、自己紹介なんですけども、この後しっかり話す時間を設けたいので、ちょっとテンポよく、結構、今日人数多いんでですね、回していきたいと思っています。お名前、所属でキーワードをこう胸に掲げて、私はこれですっていうのを、えっと、3点ですね、えっと、30秒以内で、えっと、話していただければと思います。で、30秒来たら、事務局から合図出しますので、はい、順番に回していけたらと思います。そしたらこちらの方から立っていただいてお願いします。皆さんこんばんは。えー、はずみきゅらと申します。えー、私は親部市の観光大使をしておりまして、えー、親部メルヘンメイトとして今年6月に就任をして、えー、あと残り1年半ぐらい任期を残してあと頑張っていこうと思っているところです。えっ、ー、とキーワードですが。えーキーワーワド幸せ人口1000万人です、えー、と私はあの1年前にあ
お時間ですねわかりました<笑>はいではよろしくお願いいたします結構そう30秒一発という間なんでポンポンポンって回していけたらと思いますお願いします瀬戸陽子です、えー、町の中で NPO 法人杉抹茶プロジェクトの理事としてあの皆さんと一緒に活動させていただいております私はスピード感っていうあのキーワードを思いました以上です。え、竹部です。えっと、はい。<笑>えっと、各地で食育講座とか講師をやっております。はい。で、えっと、私が思ったのは。富山らしい個性的なまちづくり。富山、まあ、親部らしい、富山らしい。一人一人が本当にこの町が好きだって思うようなまちづくり。に、えー、まあ、自分自身もいろいろと。あのボランティアだとかで、えー、邁進しております。はい、これがすごく大事な言葉だなとあの突き刺さりました。はい、以上です。皆さんこんばんは。えー、伊勢崎信用金庫に所属しています前瀬由紀と申します、えー。キーワードは居心地がいいまちづくりです。よろしくお願いいたします。えー、皆さんこんばんは、えー、島津です、えー、と所属は、えー、イスルギ信用金庫本店営業部に勤務しております、えー、私が、えー、と心に残ったキーワードは、えー、意欲ある方が企業に挑戦しやすい環境を目指したいです以上ですはい、私も同じく隣の島津と同じ,同じ名前です、え親戚なんで、はいえー、私はあの、えー、今、えー、株式会社、鶴木抹茶プロジェクトという会社で、えー、道の駅の指定管理の方もさせてもらってます、4月からさせていただきました、おかげさんで、私たち指定管理してから、非常にたくさんのお客さんが、来場者増えました、コロナにもかかわらず、えー、やっぱり西の玄関口という責任感もありますし、一輪駅も含めて、えー、やっぱりまちづくり、えー、しっかりして、えー、頑張っていきたいと思いますぜひよろしくお願いします情報会の新名ですよろしくお願いいたします幸せ人口一千万ですお願いいたしますはいこんばんは、えー、私あの NPO 法人スリーマッチャプロジェクトの理事長をしております伝言健総ですよろしくお願いしますえー、っと私は、えー、個性的なまちづくりということをあのちょっといいなと思いましたこれはやっぱりあの親例えば親部らしい富山らしいこれがあの光り輝く、えー、この町をがあのこう日本で光り輝けるんじゃないかなとあのやっぱり唯一無理じゃないですけども、それがやっぱり大事じゃないかなと思っております。ぜひまたよろしくお願いします。こんばんは、つ、え、ぼ、ー、のと申します。えー、私はあまあ NPO 法人イスリーマッチャープロジェクトの副理事長をしております。えー、私は一応まちづくり戦略ということをキーワードでさせていただきました。まあ、今後どういう話になっていくかちょっとまだ見当もつかないんですけどまたよろしくお願いいたします。はい、私は地元でガス販売店やっております石尾と申します。私のキーワードはスタートアップ企業です。やっぱりですね、あのアニマルスピリッツじゃないですけどあの起業して若い人がチャレンジするようなで失敗してもまた立ち上がれるようなそういった環境がないと。いけないのかなと私は思ってこの言葉を選びましたどうぞよろしくお願いしますえ皆さんこんばんはえ親部市社会福祉協議会から参加させていただいております安尾島と申しますえっと私が心に残ったえっとキーワードは富山らしい個性的なまちづくりですよろしくお願いします、はいえー、宮正義と申しますよろしくお願いします私は、えー、北国銀行に勤めております、えー、地域とのつながりとしては、えー、地域の、えー、青年団の団長を約10年務めましたそして今では、えー、児童会の、えー、会長を務めております
6年生と2年生の男の子の父親です。私が考えましたのは、人材の集積。えー、やっぱりこの地域のコミュニティに少し元気がなくなってきてるなということを考えてあの感じてますのでこういうところかなと思ってます以上です柴田と申します、えー、シルバー人材センターと西部地区自治振興会にあの関係させていただいておりますえっと私があの感じました、えー、キーワードは富山らしい個性的な街づくりでございますえー、あの富山とかあるいはあの小矢部市の、えー、歴史文化それからあの産業を、えー、学んでですねあの見直すことによってあのそれぞれの,あの15市町村があのそれぞれの花を咲かせるというそういう形でまちづくりを進めたらいいかと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします吉田と申しますあの長年、大学に勤めておりまして、今は役所をやっております、で何を言いたいかというと、富山県成長戦略でございますから、一つはやはりエネルギーの問題、二つ目は人口の問題、あの1000万人の話も出ましたんですが、もう一つは食料安保は、こういうものをどう富山県が取り組むかということを、親部市からどう発信していいかということを、皆さんとディスカッションしたいと思っておりまますすよろししくお願いします。と白井優吾と申します、えっと、今は大学生で、えっと、気になったキーワードはウェルビーイングです若い人が少なくて心細いですがよろしくお願いします皆さんこんばんは私は森田和幸と申します10年前に県内移住でかみ、えっと、さんのふるさと浅路に参りました、えっと、土地をまんまといただきまして家を建てました、えー、と今、都並の裁判所で公務員をやっておりますで、私のキーワードは幸せ人口1000万ということです、えー、と私あの、なかなか人の話を断れないたちなのであの、親部市の PTA 連合会というのをやっておりますで、そのことも含めまして、今日いろいろお話ししたいと思います、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、えー、青年会議所から参りました前田誠と申します。えっとまあ、ここの、えー、シミゴリューパザーの建設にも携わらせていただきました。えー、私が気になったキーワードはウェルビーイングということで、ウェルフェアという言葉は聞いたことありますけれども、ビーイングという言葉は初めて聞いたから、聞いたので、えー、印象に残りました。本日はよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、小矢部市の自治会連合会の会長をしております、赤野です。私のキーワーワドはすでに前進です。前向きに考えるということです。以上です。はい、皆さんこんばんは。親部青年会議所から来ました中田和也と言います。まあ私が、えー、心に残ったフレーズとしまして、ウェルビーイング戦略として、えー、自分のやりたいことにチャレンジできる生き生きと暮らせる環境づくりとさせていただきました。中西と言います。よろしくお願いします。私は子ども関係の仕事をしています。私はまちづくり戦略にしました。というのは、人々の幸せのもとは、やっぱりまちが元気でないと、人々は幸せに暮らせないということで、やっぱりまちづくりを基本に置きたいと思います。以上です。えー、皆さん、こんばんは。えー、加藤と言います、えー。介護職員しております。で、えー、実は女性の魅力的になる地域を目指そうかなと思ったんですが実は私隣の南砺市の応援市民をしておりましてでそういう意味ではできれば富山の魅力今私南砺市の応援市民ですが富山の応援魅力隊みたいなのを作ってみたいなと思っておりますよろしくお願いします。仕事は山田敏夫先生の親部事務所におります。私のキーワードは、スタートアップ企業でございます。私、娘、娘、息子ということで、長男が一人おりますが、東京の方の大学に行って帰ってきません。そういうケースが多いかと思いますが、あの親部市、県内に働くところがないと。働くところがなければ作ればいいという発想でどんどん若い人に仕事を始めていっていただければいいと思っております以上です
。お詫びし、男女共同参画推進のお詫びの代表をしております、岡本と申します。私のキーワードは、地域や人との,人とのつながりです。人は決して一人では生きていけません。で、地元の方では、獅子舞ですとか、お詫びですの名言劇団とか、男女共同参画と一緒に、寸劇とかいろいろやらさせていただいております。一緒に支え合って生きていきたいと思っています。知るときにお詫びに生まれてよかったなと思って死にたいと思っています。よろしくお願いします。えー、中西和弘と言います。現在保育施設の方で勤めておりますまた男女共同参画の方では副代表を拝命させていただきおいておりますキーワードは富山の美しい風景を活かすですやっぱり富山県といえばその美しい風景そういう強みを活かした活動を伸ばしていければなと感じたからです商工会長政府から来ましたあのクロスランド親部会話に住んでおります堀内ですえキーワードは一人一人が富山もっと言えばふるさと親部の魅力を発信するですよろしくお願いしますみなさんこんばんは、えー、柳原達郎と申します U、えー、ターン組でございまして三年前から、えー、親部市に住んでおります現在はもちろん年金生活者で余生を楽しんでいるというところでございます。まあ、ボランティアとしましてメルヘンガイドの末席におりまして、まあ、時々観光客あるいは市民のガイドをしております。以上です。よろしくお願いします。山崎康子と申します。えー、親部観光ボランティアをしております。親部メルヘンガイドです。私がキーワードとしましたのは一人一人が富山の魅力を発信するですこれはまさに今取り組んでいる項目ですのでここに富山そして親部の魅力を発信と書きました以上です皆様こんばんは石間光雄と申します普段は都並駅の観光案内所で観光客のご相手をしております。そしてあの今あの山崎さんとおっしゃるあの同じように親部メルヘンガイドで今修行中でございます。私のキーワードはやはり観光につながる一人一人が富山の魅力を発信ということでみんながあの富山の魅力を発信してその親部氏の流れを、人の流れを作っていけたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。ええー、こんばんは、関沢ジニエスと申します。ええー、所属は。商工会と、それと。抹茶プロジェクト。まあ、あと。ラジオ番組を持っておりまして25年間ずっと、えー、毎週木曜日いろんな話題をしゃべっておりますで、まあ、それが本になったりしておりますがそれはともかくといたしまして、えー、キーワードはですね、えー、スイスを目指そうそれくらいのスケールでものを考えないと、えー、なかなかあいいアイデアは出ないんじゃないかということであとは、えー、会話しながら、はい、よろしくお願いいたします皆さんこんばんは。津沢の柴田と申します。メルヘンガイドの末端を濁しております、えー。私のキーワードはブランディング、一人一人が魅力を発信ということでございます。えー、私は津沢の良いとこ百選、それから今度は親部の良いとこ百選、それがひいては富山の良いとこ百選という形で、百選シリーズを作っていきたいというふうに今、考えております。津沢の百選は終わりました。次は親部です。よろしくお願いします。えー、皆さんこんばんは。上島印刷株式会社の上島志郎です。えっ、ー、と主に印刷とドローンを使って記録に残すという仕事をしています。そしてもう一つの顔として青年会議所の方ではえっ、ー、と。まちづくり委員長をさせていただいておりまして、さすがに僕このワードじゃしかないなと思って、あのまちづくり。ですこれにしかまあ興味がないというとあれですけどこれがすごい興味があって今日は来ましたよろしくお願いします皆様こんばんは、えー、玉井博美と申します
、えー、私は毎日、愛の風富山鉄道で、えー、金沢へ毎日通勤行っております。えー、私の、えー、興味の関心は、人々の暮らしに触れるたび、富裕層向けのサービスです。よろしくお願いいたします。野村道夫と申しますえ今年は女性議会に出させていただきましたキーワードは女性を取り巻く環境を改善するですよろしくお願いいたします、はい、皆さんありがとうございましたあのお時間に協力いただきありがとうございますこの後あのおかげさまでじっくり皆さんと話す時間が設けられますのではいあの引き続き、えっと、次なんですけれども、続いて、えっと、グループ作りをここから進めていきたいと思います。で、今、えっと、皆さんが書いてくださったキーワードをもとに、えっと、グループ5、6人の、今日、えっと、30人ちょっと皆さんいらっしゃるので、5、6人のグループに分かれるっていうのをやりたいと思います。で、えっと、分かれ方なんですけどもキーワードを改めてこう胸のところに掲げていただいてで、えっと、皆さんのこうキーワードを見ながら、えっと、似たようなことを書いてるなとかあと一緒になると面白いことを話ができそうだなだとかあとは今日さっきお話を聞いてあの自分のキーワードじゃなくてこのキーワードについて話したいでもいいので、えっと、グループに分かれていただきたいと思ってますでポイントが今日結構親戚の方とかいらっしゃるっていうお話だったんですけどもいつも関わったこと今まで話したことがない人と極力、えっと、くっついていただければなと思いますでこのあと事務局からあのテーブルを、えっと、6島用意するので一旦この円の中で紙を見ながら皆さんで歩き回って、えっと、56人に分かれていただいてでグループができたらあの机の周りに椅子と荷物を、えっと、椅子荷物はご自分で持って、えっと、移動していただければと思いますそれではグループ分けですね3分ぐらい時間を設けたいと思いますので皆さんよろしくお願いしますはい、荷物はまだ一旦、えっと、椅子に置いていただいて大丈夫なので一旦紙を見せ合いながらグループに分かれていただければと思います。5,6 人になっていただきたいのでなのでちょっとあっちに行ってもいいなっていう方ちょっと散らばっていただけると助かります。
協力し合って56人ぐらいがあのじっくり話せる人数ベストなのでご協力いただくようにお願いします。そしたらグループに分かれたと思うので、えっと、今から5分程度時間を設けますのであの改めてグループの中であのお名前と何で自分がこのテーマにしたかっていうのを、えっと、1人ずつ回して、えっと、紹介していただければと思いますで5分しかないので、まあ、時間譲り合って私この理由でこのテーマ書きましたっていうのを、えっと、グループの皆さんでシェアをお願いします。それではどうぞ残り3分ぐらいなので時間譲り合って順番回してください。残り2分ぐらいなので譲り合って順番回してください。
残り1分です。残り三十秒です。残り十秒です。時間でございます。よろしいですか。と。すみません、皆さん、はい、時間です。そしたらですね、あの、お手元に、あの、ひろ、えっと、模造紙がないグループありますか。大丈夫ですか。ないか、グループあります。はい。ここから、あの、テーブルに配られている、えっと、模造紙を使ったプログラムに進んでいきます。で今皆さんでこう同じような、えっと、ちょっと違うテーマのチームもあるかもしれないんですけども似たこうテーマで集まったチームの皆さんが集まってると思うんですけれどもこのチームの皆さんで幸せ人口1000万を実現する親弟子ならではのアイディアについてアイディア出しを行っていただきたいと思いますでまずあの紙配られてると思うんでどなたかペンを持っていただいて1から10まで番号を振ってくださいどなたでも構わないのでペン、えっと、持ってこ,のこんな感じで1から10縦書きがおすすめです<笑>あ大体で大丈夫なのであの等間隔じゃなくても大体で10バーッと書いていただければと思いますいいですかこんな感じで。で色とか何色でも大丈夫なのでましたでしょうか皆さん準備はできましたでしょうかそしたらですねここから、えっと、10分時間を設けますので、えっと、目標10個でこの幸せ人口を1000万を実現するアイデアを皆さんでアイデア出ししていただきたいと思いますでポイントがもうとにかく量にこだわって出してくださいこの後絞り込みの時間を設けますので各チームで10をまずはゴールで10越したら紙お持ちしますので10超えても大丈夫でとにかく量を、えっと、書いていってくださいで出たアイデアはとにかくあの壁に書き出していって判断はもう当て回しで,で、えっと他の人のアイデアに相乗りしたりとかあのこういうアイデアどうかなっていうのをあの似たようなアイデアもバーッと全部あの書き出してくださいで一度に一案で、えっと、とにかく書くというのに集中していただいて今から10分ですねグループで、えっと、10を目指してアイデア出しをお願いしますでは今から10分測りますので、えっと、よろしくお願いしますはい。
今２分経過しているので、２個ぐらい出てるチームはいいペースで進んでいます。今、３分経過していますのでとにかく書くこと、書いて書いて書き出していただくようにお願いします。５分経過しましたもう２枚目いってるチームもあるみたいです残り３分です。
残り1分半です。残り1分です皆さん10目指してあと残り1分頑張ってください。残り三十秒です。残り十秒です。五秒前。二。1はいお疲れ様でした皆さんあの自分たちに拍手を<笑>お疲れ様でした短い時間でありがとうございます、はい、結構どのチームも10以上出たみたいですごいあの議論が活発にされていたのではないかなと思いますでここからですねあの、まあ、出たアイデアを絞り込みを行いたいと思いますで今出てきたアイデア絞り込みの仕方なんですけれども1人3票を、えっと、持っていて、えっと、いいなと思ったアイデアに星を書いてくださいで、えっと、基準はなんか斬新さとか共感とか今すぐできそうっていう基準で、えっと1人えっと、同じアイデアに何個か星を書いても構わないですし自分のアイデアに、えっと、入れても構いませんここから1人3票投票をあの紙に星を書くっていう方法でやっていただきたいと思います3分時間を設けますので投票をお願いしますこれ2分です。残り1分です。
り20秒です。残り10秒です。皆さんアイデア絞り込み終わりましたでしょうかそしたらですねここからなんですけれどもグループごとに、えっと、多かったものを発表するというプログラムに移りたいと思いますで今、えっと、見た感じ13個出たチームが一番多いですかね13個以上のチームあ十13あ並んでますね13でここが、えっと、この2つのチームが多かったようなのでそしたら、えっと、じゃあ一番奥のチームから発表を順番で回りで、えっと、始めたいと思います1234567で、えっと、前に出てきていただいて紙を持って前に出てきていただいてここよろしいですかあの一番奥のチーム前に出てきていただいてで、えっと、皆さんに向けて。あの発表お願いしたいんですけどよろしいですかで発表はどういうテーマで集まったかっていうのと、えっと、何どのアイデアが一番多かったかっていうのを紹介いただくような形になります大丈夫ですかはい<笑>紙を持ってはいはい大丈夫ですかちょっとまとまりましたはいじゃあ前にお願いしますはいよろしいですかすいませんちょっと前に出てきていただいてであの一般班で各チーム発表していただいて、と知事と市長からコメントをいただくっていうのを6チーム繰り返したいと思います。じゃあ、お話しされる方はバイク持っていただいて、どのテーマで集まったかと、あとどのアイデアが多かったかっていうのを発表をお願いしまして、一般班、事務局が合図をあの時間が来たら合図出しますので、お願いします。もう,もうちょっとこっちですか。はい。はい。<笑>じゃあ、よろしくお願いします。はい、えー、よろしくお願いします、えー、幸せ人口100万人実現プロジェクトです、えー、私たちのチームあ、えー、大きくまとめると人が集まらないという話でしたで、えー、個別の、えーですえー、まずあの親部市の魅力をみんなが認識しなければならない、まあ、これはあた、まあ、あの当然のことだと思うんですけどもそれともっとこう若い人を集めようと若い人を集めるためにどうするのか、えー、例えばえーまあ、今あの婚活といってもなかなか若い人たちは、えー、足が前に出ない、えー、いろんなことがもう携帯で分かってしまっている、まあ、そういう中で、えー、都市部や、えー、石川県、えー、また近隣の市町村から若い人たちにこう親でにいろんなアイデアをくれということで、えー、集まってくれとそこでいろんな、えー、このようなです、ねえー、グループディスカッションをしようじゃないかということで、えー、ただそこにはやっぱり親でを、えー、知ってもらう。体験ツアー、いろんないい場所があります、そういうところにも連れていく、稲葉山から見る星、してみる、いろんなことを体験してもらって、親部を体感してもらい、それを最後にですね、これが一番多かったんですが、SNS の活用です、集まった人たちにこういろんな発信してもらう、それで人を集めていこうということが、私たちのチームの案です。以上ですお願いします、はい、あのまず、親部の皆さん自身が親部の魅力、本当にこのメルヘンの街、いろんな魅力があると思います、それを認識をすることが大切という、まさにその通りだと思います、まあ、それからそれを親部の若者たちが知らないことがたくさんある、体験させるツアー、これも大切なことだと思いました。で最後の SNS を活用して今本当に、えー、タダでどんどんん発信がでできる時代なんですそれを活用しない手はないということですね、ぜひ皆さん一人一人があのこの出し情報の出し手になって、それぞれの関係人口があるはずです、その人たちに伝える
に日本中に世界中にぜひこのやっぱり今の時代をいいことをやっていてもどんな魅力がたくさんあっても伝わらなきゃゼロそんな時代なんですねだからどんどん伝えてほしいと思います SNS の活用大切だと思いますありがとうございました桜井市長お願いしますはいすいませんありがとうございますあのー、本当にこうやって見させていただいて1番から13番まで本当にいつも頭の抱えている課題ばっかりでございまして、まああのー、おっしゃる通り、えー、親部には、えー、素晴らしい観光資源も歴史的資源も文化的資源もたくさんあるわけでございますので、まあ、それをどうやって生かすかそ,そしてまたどうやって、えー、発信していくかというのはまあ、あの大きな課題でありますのでそういう意味では SNS の活用をしっかりさせていただきたいなと思いますありがとうございますありがとうございましたそしたら次のチームに移っていただいてこちらのチームはい次お願いしますどんなテーマで集まったのかと多かったアイデアについて1分半でお願いします、はい、私たちのグループはウェルビーイングということでキーワードにかかりまして集まらせていただきました、まあ、世代的にはまあ本当にあの先輩方からですね、まあ、私たち、まあ、一応若い世代かもしれませんけれども、まあ、先輩方から前進という言葉をいただきましたで、えーまあ、私たちも一緒に前進したいということで3点、まあ、親部市と県が連携してできたらいいなということで挙げさせていただきました、まあ、親部市には空き家が非常に多くてですねあの、まあ、対策に困っているという声と、まあ、山間部を中心に自然を使った空間が多いので、まあ、それを掛け合わせたものとして、まあ、県外から人を呼び込めるような集客するようなキャンプ場とかですね、まあ、思い切ったことができるものを承知してえー、まあ幸せ人口、交流人口を増やしたいなというふうに思って、提案げさせていただきました。2点目はですね、まあ、本当に交通、物流のクロスの場である大矢部市を、物流集積所、まあえー、拠点として、えー、まあ近隣の空港と港とリンクした上で、あの<笑>すみません、違う、もうちょっとお待ちください。で3点目です、えーと、リカレント教育ということで、諸、えー、先輩方からですね、まあえー、5、60代の、えー、先輩方が勉強できる場、通学できる場を欲しいということで、えー、各世代の意見を集約して、それが、まあ、幸せ人口1000万人に到達するということで、えーまあ、私たちが掲げるウェルビーイングということで挙げさせていただきました。すすまません以上です終わります日田知事お願いしますはい、あのクロスランドのこの立地の強みを生かして、物流拠点というのを一つの親部の在り方になるんじゃないかと思いました、それから空き家ですよね、これはどの町に行っても出てきます、やっぱり、えー、空き家がまだ旬なうちに使い道を考える、まあ、最後は大執行で壊すなんてことになっちゃう、それが一番もったいないし、コストもかかるんです、そうなる前に、マイナスをプラスにするような、そんな発想をどんどん出していってほしいと思います。ありがとうございましたお願いします。はい、ありがとうございます。あの。加えますけれども、親部市にですね、全国に起こる。親部園芸高校というのがありまして、ここに専攻科があるんです。平均年齢が六十二歳。で、年間八十人の人が学んでいるわけです。競争率は二倍なんです。全国に一校しかない、単位制というのが。これをやはり充実しなきゃいかんそういうところに県外からも申し込みありますけれども結局県立の学校ということで断っているわけですねこういうことをないようにしていただければもっと人が呼び込めると楽しくなるとこういうことでございますそうですかそんなにあの県外からもに希望があるんですね地川県からですああそうですかはい、はい、ありがとうございますあの全国にユニークで一つしかないんです単位制の高校あの私から、えーまあ、あの先ほどの
発表もそうなんですけれども、すべて本当にあの大きな課題として受け止めております。その中でも特に、えー、あのぜひこれはあの実現したいなというのは、えー、とその物流集積拠点。えー、もうご案内のとおり、小矢部氏は本当にあの高速道路網であれ、えーまあ、あの幹線道路であれ、本当にあの交通の要衝でありますし、そういう意味では地理的優位性というのは非常に高いというふうに思っておりますので、これを生かさんではないなということは、あの本当に常々思っておりまして。ぜひそういったところにチャレンジもしていきたいなというふうに思っておりますそれからもう一つ伝統文化の継承ということですねこれは本当にあの,あの今特にこのコロナ禍の中で、えー、極めて大切なことだなというふうに思っております本当に人と人と人とのつながりがだんだんだんだん希薄になってきつつありますのでこれをやっぱりつなぎ止めるのはやっぱりまさに伝統文化なんだろうというふうに思っておりますので、まあ、親部には三大祭りというのがございますので、しっかりと守っていきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら次のチームの皆さんお願いします。発表される方にマイクをお願いします。で、集まったえっとテーマとあと多かったアイデアについてお願いします。今日はですね、我々ブランディングを中心にしたチームでございまして、えー、11項目が集まりました。その中で、えー、一番票の多かったのは親部の良いとこ100選をですね、市民の皆さんから募りまして、えー、その前にまず100選を集めるためには親部のことをよく知らないとできない。知ると好きになるという、こういう関係がありますんで、ぜひそういうことで、各地域地域でいいところをあのピックアップしていただきまして、親部の百選を作っていきたらどうかなというふうに思っております。それから、えー、っとですね、これいきましょうか、あの大人の学校、まあ、市長もですね、中学校、小学校が空き室が多くなって、東音がどうのこうという話をされていますけれども、空き室をを利用して大人の学校を作るでこれは地元の大人もそうですけれども県外から留学という形で来ていただくとそしてそこでそれは民泊にもつながっていくということでですね大人の学校を作ればいいんじゃないかなということですそれから 3, 3つ目はメルフェン牛の飼育体験をすればそして舞牛そしてまた鶏が親部の名物ですけども舞鶏という形で資本を出していただくことによってクラウドファンディングじゃないですけども、資本を出していただいて、飼育体験をすればつながっていくんじゃないかと、こんなふうなことが出ました、以上でございます。新田知事お願いいしますはい、ブランディングチーム、本当、盛りだくさんアイデアにあふれてる感じですよね。えー、あの100選、親部の100選、いいとこを探す、もう一回。知るこれはやっぱりまちづくりの情動だと思います、えー、宝物探しどんどんやっていただきたいそれがまたああの地元愛に親部愛につながるというのは本当にその通りだと思いますどんどんや,や,やりましょうからあの大人の学校づくりこれも先ほどもリカレントスクールの話がございましたがもう20年学んで40年働いてあとは老後って時代じゃないんですもう、えー、一生学んで一生働いて最後はピンピンコロリ、まあ、これが今の人生のパターンあの望ましいパターンです、えー、どんどんそれもただあの空いた校舎を使うといいんですがいいんですが教えてが誰になるかこれもやっぱりポイントですよねだと思います、えー、メルヘン牛体験、えー、みんなに投資してもらうこれもぜひやってください、はいはい、桜井市長お願いしますではあのすいません私からも、えー、本,当に本当にこれもあの非常に素晴らしいアイデアばっかりでちょっとあの驚いてもおりますけども、まあ、いつも言われておりますように,に親部のホームページはあんま面白くないという意見をたくさんいただいておりますのでここはもうしっかりあの本当に面白い楽しい,い,いホームページにしたいなというふうに思っております。あのメルヘン牛の飼育体験大変あの
素晴らしいアイデアだと思いますけどもこればっかりはちょっと感染症対策もであのどうしてもあのしっかりしていかなければいけない部分もありますのでまあ少しお時間をいただいてちょっとあの町内でまた検討させていただきたいと思います親分の百選これはもう大賛成でございますのでぜひ一緒に頑張ってまいりたいなと思いますありがとうございました、はい、ありがとうございましたそしたら次のチームの皆さんお願いしますあの皆さんお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけども今皆さんから出していただいているアイディアですね今リアルタイムでこちらであのグラフィックレコーディングで絵でまとめてますのでこちらもぜひご覧くださいそしたら集まったテーマと多かったアイディアについてどなたか代表の方お願いしますお願いしますはいよろしくお願いしますえー、テーマは、えー、スタートアップとまちづくりのテーマの人と人の合体でありますでまずあの富山県が成長するにはまず親部市が成長しなければならないということで親部市に特化したあポイントを最後にまとめてみましたまずえー、っとですねホッケーの町これをもう徹底的に広めるし選手の力もつけるということを考えていきたいと思いますやはりオリンピック選手が出るということになりますとえー、親部市民、えー、富山県民に大きなあ夢と希望を与えてくれますで活躍してくれると本当に、えー、私たちもワクワクしますし、えー、本当に選手の頑張りから力を得るということで、えー、親,部親部といえばホッケーこれをもうしっかりと未来につなげていきたいというふうに思います。それから、えー、小さい市からできることがあるではないかということで、えー、あの何回も出てきておりますがあの交通の便クロスランドというこの交通の便を生かして、えー、知恵を出し合えばあできることがあるのではないかというのが2つ目で最後ですが、えー、やはり若い人の居場所づくりをしていきたいということで。これから学校の統廃合もありますが既存施設を有効に活用していけばいいんじゃないかということでございます以上ですありがとうございました三田知事お願いしますはいあの意外や意外ホッケーがやっと出ましたあのやっぱり私も親部といえばまずメルフォンもあるけどやっぱりホッケーですよね、えー、オリンピック選手も出られましたえー、それからあの高校でも頑張っておられます、ぜひこれを一つフィーチャーし、あの表に出し,出してやっていくということ、これはやっぱり、あの親部の大きな武器だというふうに思います、えー、小さいからこそできる、まさにその通りだと思います、逆転の発想で、えー、やる、それからあの選ばれませんでしたが、木曽義仲、これ、ぜひ、あの今森あの、桜井市長も頑張っておられます。ぜひみんな親部の人からまず発信してください、えー、YouTube もよしあの Twitter もよし木曽義長ともえどんどん発信しましょう私もやってます、はい、桜井市長お願いしますはいすいません、ね、えー、っと本当に私がぜひお願いしようと思ってましたことを新田知事に先にあの言っていただきましたけど本当にあの義仲とともええー、をなんとか NHK の大河ドラマにということでもうこれ足掛け13年目になりますけどもあの皆さんもご存知の通り来年には鎌倉殿の13人ということでいよいよあの吉永智恵もそのテレビ放映に出演するとで出られるということでございます。もちろん NHK もこの視聴率によってあのそ,そのドラマが実現するかどうかというところもありますのでぜひぜひあの来年お正月からあの NHK の大河ドラマ皆さんご覧になっていただければありがたいなと思っておりますそれからもう「ホッケの街」これはもう言うまでもございませんあの一生懸命力を入れていきたいなと思っておりますし、えー、まあ買い物難民対策本当に最近悩まましい部分もあります特に中心市街地の方々が高齢化していらっしゃいますのでそういった方々のそういう弱者の方をどうやって、えーまあ、あの支援をしていくかというのはやっぱり行政の大きな課題だと思っておりますありがとうございました、はい、ありがとうございました次のチームこちらですねお願いしますお
で集まったテーマと、えっと、多かったものについて代表の方お願いしますえ、まちづくりグループです。えー、まず最初にちょっとあのメルヘンチックなメルヘンの街親部ということで、ちょっとぶっ飛んだものが上がってるんですけど、まあ、usj の誘致というかまあ、テーマパークですかね。テーマパークをこう誘致して、えー、も,もっとよりこう。若い人たちもあ賑わっていきたいんじゃないかというようなご提案がありましたので、結構丸ついてます。で、次にですね。稲葉山のロープウェイ構想というか、稲葉山のアウトレットはやっぱり下にあるアウトレットにはすごい。若いお客さんがあったり、いろんなお客さんが集まるので。そこからこう稲葉山稲葉山は3 4 6メートルの小さな山ですがそこまでこうロープウェイをつないで景色を見てもらおうというような形で皆さんこう丸結構ついてますで9番目9のところなんですが若者の遊ぶ場所づくりということでやはりこうファミリー層が遊べるクロスランドであったりそういった場所はいっぱいあるんですがこうどうしても若者は10代20代の若者が遊べる場所が少ないんじゃないかというような感じが受けておりましてこういった形で3つまとめてありました。ちょっとあの僕の暴走でこのノースフェイス山を作るというのをちょっと書いたんですけどあの稲葉山っていうの富山県繊維協会っていうのは実は親部市にありましてやっぱりこう技術を持っている繊維会社がたくさんあるんですねポール・スミスさんの下請けだったりとかまあゴールドビンなんでノースフェイスだったりとかヘリー・ハンセンとかいっぱい繊維業界の会社さん頑張っていられるのでそれをやっぱこう親部として発信するべきじゃないかというような形で僕がこう勝手に書いて今話しているっていうところなんですけど。はい、そういった形で、えー、町づくりに関してはこの3つが挙げられました。以上です。委託でお願いします。はい、あこれもまた意外や意外あのゴールドウィンさんネタが初めて出ましたね。えー、ノースフェイス山これもあのぜひゴールドウィンさんとこうコラボすれば。今いろんなこともゴールドミさん考えておられるようなのでぜひ実現できればと思います稲葉山ロープウェイは市長にお任せしますよくわかりませんはい。それから遊び場作り昨日実はあの日々のユーチューバーという金子さんって元気な女性にインタビューされましたがやっぱり彼女も移住の人です県外からのでやっぱ遊び場がないよねじゃあ自分で作ろうってことで今ガンガンやってますやっぱり USJ もいいけどもでもあの地元なりのこう遊び場を作っていく自分たちの手で、えー、ないものは作ればいいじゃないかとそんなことをぜひ取り組んでいただきたいと思いますありがとうございます桜井市長お願いしますはいすいませんあのありがとうございますまああのこれこんあの皆さんのあの十二のあの課題についてもこれも本当にいつも頭を悩ましている課題ばっかりでございますけれども、まあ、あのおかげさまで平成27年にアウトレットモールを誘致いたしましてなんとなく親部があの、まあ、そういう意味ではにぎやかになったという感じがいたしておりますけれどもそこに USJ となりますとすごいどれだけワクワクするんだろうという街づくりができるんだろうと思います。えー、ただあの、まあ、ロープウェイですね、これなんかでも、もうおそらく20年前ぐらいからこの議論がずっとなされておりますけども、まあ、あのよくよく考えてみますと、やっぱり大きな課題もありまして、結局、まあ、あの断念せざるを得ないという状況が続いておりますけども、まあ、そういったもろもろの課題が解決できれば、これはあ大変あの楽しい。あのプロジェクトだなと思っておりますそれからゴールドウィンさんはもうこれは皆さんご存知の通り今ゴールドウィンさんが、えー、大きなプロジェクトを立ち上げられておりますけどももちろんあの親父氏もそこに、えー、エントリーもしておりますしあの必ずや創業の地である親父氏に何,何かしらの施設が来るんだろうということを大いに期待しておりますので。まあ、皆さんもぜひご期待いただければこんなこと言うてもいいかどうかわからないけど<笑>まああの私個人的にはあの何とかしたいなというふうに思っていますありがとうございますありがとうございましたそれでは、えっと、最後のチームの皆さんお願いしますえー、と私たちは幸せ人口1000万人ということで話し合いをさせていただきました、えー、で3つ、えー、あの票が集まったのを言います、えー、1番目に防災ボランティアコーディネーター
これは女性議会でも言わせていただいたんですが防災士というのはハードルが高いのでボランティアコーディネーターということを設けたらどうかということ、えー、2つ目に定住支援、えー、あの親部市の方で地下鉄の吊り輪に何か表示されて新聞にも載ったと思いますその経緯をまた見ていきたいなと思いますでその関係としてなんだっけえっ、ー、と関係人口を増やした人にポイントっていうのも話し合いましたそれと、えー、最後に生きやすい社会の実現人権問題ですよね LGBT ですとかそれとかあの皆さんあのやっぱり分かり合えない人たちをどうなんていうかあの理解してもあの理解して皆さんがあの一緒になるためにはどうすればいいかそういうことちょっと大きい問題なんですけどどうすればいいかなと思っています以上です。長お願いしますはい、えー、幸せ人口1000万チームありがとうございました、えー、やっぱり幸せというとちょっとふわっとしたイメージですがでもその基盤はやっぱり安全安心です、えー、そのためにこの防災ボランティアあ、まあ、防災士はちょっと、まあ、あれは資格試験ですから、えー、それの一歩手前のボランティアそしてそれをコー,ディのコーディネートする人を育てようということとてもいい視点だというふうに思いました、えー、また、えー、いろんな人権のこともいくつも書かれていますあのやはり SDGs の基本精神、誰一人取り残さない、これはまちづくりの、われわれ政治家にとっても本当に基本の考え方だというふうに思います、それを大切にするまちづくりがこれからやっぱり必要だというふうに、まち、あ、づくりだけじゃなくて、今、DX もそうです、えー、DX、DX ってあの一生懸命やってますが、これだって誰一人取り残してはいけない、みんなが。えー、みんなの役に立つ DX にしていくそんなことだというふうに、まあ、その基本的な考え方、えー、大変に大切なことだと思いましたありがとうございます福内市長お願いしますはいあのー、どうもありがとうございますあの防災ボランティア制度につきましてはもう女性以外でもあのご答弁もさせていただきまして本当にありがとうございましたこれをしっかりと取り組んでいきたいと思っておりますしあの定住支援あのまあ、あのキャリコネで、えー、テレワークするなら親部が一番というそういう,う、まあ、あの形で載せていただきまして山手線の釣り川に、まあ、そういう,う仕掛けをさせていただいたんですけど、まあ、すごく評判がよろしくて、えー、なあの移住体験もしてみようかという方もいらっしゃいまして本当にありがたく思っております。あのーまあ、いろいろずっとあの今日あの聞いておりますとやっぱりそのウェルビーイング幸福度を上げていくためにはとにかくやっぱり私個人的にいつも思ってますのはやっぱり近きもの喜び遠きもの来たるというかとにかくやっぱり親部市民の皆さんに本当にいつもありがとうってそう言っていただけるような行政であれいろんな。あの集会でありそういうことをずっと継続的にやっていけば、まあ、必ずやそれを聞きつけて、えー、遠くからあの訪れていただける人が増えるんだろうというふうに思っておりますので改めてこのことを肝に銘じて頑張っていきたいと思いますありがとうございました。皆さんお疲れ様でしたとそれではですねグループでのワークについてはここまでになりますのであのお互いのグループの皆さんに改めて拍手をお願いします<笑>ではえっとここから最後のプログラムに移りたいと思いますで最後なんですけれどもえっとみんなでこのえっと今日の一日を振り返る場を設けたいと思っておりますでちょっとまたあの場面転換にご協力いただきたいんですけれども今グループごとで分かれているのをですね、えっと、会場をちょっと出しますねレイアウトを、えっと、大きな円を作りたいと思っています、えっと、真ん中にテーブルを1つ事務局の方で用意してここに4つ椅子を置くので皆さんこれを囲む円を作っていただきたいと思いますでえっと、まず一旦、えっと、この状態になるように皆さん移動をお願いしますで紙
木とかは持ち無局の方で片付けますので皆さん椅子と荷物持って移動をお願いできればと思います。今から何をするのだろうという感じだと思うんですけど椅子を4つ設けますのでどなたか3名の方ご協力いただける方中に入っていただきたいと思ってますで今からやることなんですけれども中にいらっしゃる3人がこう感想を述べる方周りの方は聞く方っていうので、えっと、みんなで感想をシェアする時間を作りたいと思っています3人どなたかご協力いただける方中に<笑>ちょっとあの恥ずかしいなと思われるかもしれないんですけどぜひ。はい、我こそはという方3人の中に入っていただきたいと思いますぜひぜひぜひはいであ,ありがとうございますじゃあここにマイクを置いていただいてで3人ですねご協力いただくようにお願いしますあ,ありがとうございますでえっと、まあ、順番で感想を回していくので一旦この3人の方っていうのでお願いできればと思いますもう一方お願いします,<笑>で、えっとですね、やり方なんですけども1個椅子が空いているので、えっと、1個椅子が空いているのでまずですね中の3人の方でそれぞれ感想を今日の感想えっとあら今日の学び最も印象に残ったことまた明日から行動していきたいことみたいなことを話していただければと思いますで、えっと、私も話したいと思った方はこの空いてる椅子にぜひあの飛び込んできてくださいでもう自分あの話し終わったって方はこういつ戻っていただいてで話したいなと思った人で順番にこの感想を回していくっていうのをちょっとここから始めていきたいと思いますあのやりながらだんだん流れが分かってきますのでぜひあの感想をまず中に3人の方から、まあ、これもテンポをよく回していけたらと思いますのでお願いします。はい、えー、加藤です。実を言うとあの日田知事すごく民間出身であのいろんな柔らかい感覚あのどちらかといったらば前の石井さんと違ってね市民と触れ合うってこんなは今までありましたっけ。そう思ってきたんですがホームページの時にもちょっと出てたんですけども櫻井市長もおっしゃってたんですが親部の応援市民、まあ、さっきもちょっとうちのグループで見たんですが親部の応援市民、まあ、例えば1人50枚でも100枚でもいいです登録していただいたら名刺を配ってでそれを例えばあの県外の方ですよ例えば富山,県だ富山県の県民支援だったらば県外の方親部と応援市民だったら親部市以外の方が親部市に来たらこういう特典例えば 10% 割引がありますよとかなんとか県富山県の応援,県民応援県民だったら富山県に来た時に何か面白いものがありますからその割引しますよというような感じでどんどんどんどんあの交流人口を増やすのが一番いいのかなと私は思ってきてそういう話になって楽しかったと。いう感じであります。ありがとうございます。感想を、はい。感想です。感想なんだ。今日の感想。どこにあの学び最も印象に残ったこと、明日からアクションあ,あのあたりのことをお願いします。どなたかあの、わりこそばという方、なんかよくわからないんですけど、でも、まあ、今日面白かったです、いろんな方のいろんな意見があって。やっぱりそのあのやっぱり皆さんそれぞれ所属されてておそらくここに来られる時点であの普通の人ではないと思うんですけど
、絶対に一般市民ではない人たちしか今日は来ないと思うんですけど、町づくりを何とかしよう、親部を何とかしようっていう方がやっぱ今日集まられておられるので、やっぱ出てくるアイディアも本当に親部を何とかしなければっていう、ちょっとやっぱり一般の普通にこう毎日生活している人では思いつかないような。本当に秀逸なアイデアがいっぱいあの出てこ,こられたので一人一人の方の全部聞きたいぐらいあの聞いててとっても面白かったです。本当にあの思いつかないようなあのやっぱり先ほどの、えっと、いろんなアイデアありましたけれど空き家の山間部のキャンプ場だったりとかリカレントのことだったり、ね、親部その園芸高校のことだったりあとブランディングもそうですよね親部の良いとこ百選だったりとか。あと、まあ、眉牛眉鳥みたいな話もそれは面白いなっていう、まあ、思いつかないことがたくさん出てきたので本当にあのやっぱりこう住んでる人たちがそれをどうやって自分の暮らしと自分の仲間と自分の,あの地域の人たちとこう折り合いながら自分たちで町づくりがどうやってできるのかなってこう市民一人一人が考えれたらとっても素晴らしい町になるのになと思いました。感想です<笑>ぜひ次の方、我こそはという方、入っていただけると、ね、ありがとうございますじゃあ、ちょっとつなぎでしゃべります、えー、なんか結構、いろんな方がいろんなことを思ってるなって思ったのが結構率直な感想で、えー、僕自身、富山県内、結構ドローンとかの業務で飛び、取り回ったりとかして、富山はどこも綺麗だなっていうところから、やっぱり地元、何があるんだろうとかっていうのをすごい気になったりしてて。えー、その中でもこうやっぱ歴史系のことも結構今根強くというか思われてる方も結構いっぱいいらっしゃったなと思っててでそういったところもこう若者に向けてどう発信するかとかそういったところがあの今後あの何ですかね親弟子としてこう課題というか僕がこんな偉そうに言うのもあれなんですけどなんかこう考えていけたらなんかもっと面白い町になるのかなっていうのも思いましたしあとはこう何ですかね稲葉山のロープウェイ構想も結構さっき市長も言われてたんですけど。あのー20年ぐらい前から出てた話とかっていうのもすごい興味深いなと思いましたはい思いましたそんな感じですありがとうございます<笑>今日はお疲れ様でしたえっ、ー、と私は10年前、えー、と高岡から親部に引っ越してきた時まず最初に始めたのは地元の地名をちゃんと読めるようにすることでした。あの地元民になるための第一段階です。それと当時10年前なんですけども、あの道が割と同じ風景が続いてまして、自分の家に帰れないことが実は何回かあったんです。で、それも解消して、で今はあの友達をたくさん作って、これからは親部をたくさん宣伝できるような立場になっていきたいと思っております。今日はどうもありがとうございました。えー、と私はあの小学校中学校はこの地元の学校にいたんですけどあの思い返してみればですね、えー、郷土の歴史とかね郷土芸能とかそんなの全然勉強したことなかったですあのやっぱり郷土を愛するためにはまず小学校中学校から、まあ、週に1時間でもいいから郷土史の勉強とかねあの民謡の勉強とか。芸能の勉強とかねそういうのをやって,かやっていけば親部市富山県をね愛する人が増えていくんじゃないのかなと思いましたということであの考えを共有していただければありがたいなと思います以上です、えー、皆さん今日はどうもお疲れ様でした、えー、あのやっぱ今回参加,していた参加させていただいてあの本当にやっぱ親部のことを考える人は本当にたくさんおいでいるんだなと思いましたしあのやっぱこうやって結局人と人とのつながりがないとあのこういう場がないとやっぱりあの変わっていかないと思うので本当に今回はすごいいい場だったのかなというふうに思います。で自分でもあの
あの、まあ、地元東神田あの藤の森というところに生まれてあの町内の人と一緒にしてしまいやったりとかあの親部市の方ではメレンギーダさせていただいたりとかあと男女共同参画で本当に親部市内のいろんな多くの人方とかあの関わりさせていただいております。でこんなやっぱり人とのやっぱ関わりというのは重要なんだなというふうに思っています。本当に今回のこういう出会いを大切にしてまたあのこういうまあ話し合いとかがねまたできたらいいなと思ってます。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。私もあの今日この出席者の中で三十名いらっしゃるんですけど、私が一番長老でないかなと思っております。実は戦前生まれの男でございます。あの先ほどねあの市長さんからもお言葉いただいたんですが、我々の町にはねやっぱり中京圏から豊臣秀吉の流れからですね非常にあの祭りというのは盛んな親部なんですよ。で私もあの二十代頃は東京大阪それから名古屋と単身赴任でよく行ってたんですが、一番その中に思い出すのはやっぱり。祭り前日のあの林の音ですねそれが懐かしく思ってですねやっぱり心のふさとちは祭りでねえか祭りは心のふるさとでねえかということですねこれやっぱり地場につながったそこに生まれた人間しかわからないんですがそれがやっぱり地元へ帰ってくるとそういう仕掛けっていうのは非常に大事かなと思ってます先ほど私あの物流ハブなんていう格好のいいこと言ってますけどもこれはさっき全身あるのみから言ったらそういうことです。でも本当の心じゃ何かと言ったら、やっぱ祭り、そこに生まれたものではないかなと私は思っています。今日は皆さん、若い方々の遺伝をもらいまして、また後ろ向きじゃなくて、一歩一歩前進。そして前へ行くことによって、勉強もしなきゃならないと自分で自覚しております。今日はどうもありがとうございました。はいえー、私はあの、まあ、ここであの NPO 法人の設立しまして、えー、町をこうなんとかあのしたいなっていう思いで仲間を募って頑張ってるところなんですけど、えー、今日あのこれだけの素晴らしい意見を出される方が本当にいらっしゃるんだなっていうのをすごく強あのすごくあのなんか心強く感じました。で私は実は実、まあえー生まれは親部なんですが一時あの、まあ、東京とか、まあ、福岡とか、まあ、いろんな地域を回らせていただいた時期もございましてそれで帰ってきましたで帰ってきてあのこの、えー、このですか富山県ですよね、まあ、親部市もそうですがこの今この立山連峰のあの白いこの雪がこうずっとあの見えるあの立山連峰あれはもうどこにもない景色なんですねそれとか、えー、秋にあの赤いその紅葉を見るこれもね実はもう富山県じゃないとあの白と赤のあのコントラストあれが本当に素晴らしいなとでやっぱりこういうこの,あの富山県で親部市に住んだ僕がやっぱりこの地域をもっともっと皆さんと共にあの元気にしたいなっていう思いがございましてでまあ,あの今に至るんですけどもまああのぜひやっぱりあのこの皆さんとともに、えー、この私もいろんなイベントとかいろんなことを仕掛けてきましたけれどもぜひ一緒にあのこうできればなというふうにあの強く感じた次第です今日は本当にありがとうございました、えー、関澤ですさっきだいぶしゃべりましたがちょっと一つ足りないなと思いましたんで出てきましたというのはあのー女性活躍、女性活躍と言われながら、議会を見ると、小籔市の場合は女性が1人しかいない、でやっぱり女性議員をもっともっと増やしていくべきでないかなというふうに思いまして、女性議員を増やす会みたいのを作ればどうかというふうに思います。でなぜそういうかと言いますと、えー、ヨーロッパあたりでも、昔は非常に男性議員が圧倒的に多かったんですけれども、もう法制化してですね、半分は女性でないと議会は開かないというところまで法制化してですね、で女性議員を増やしていって、今は半分ぐらいが女性になっていると。それくらいの
強い覚悟でやっぱり女性議員もどんどんどんどん増やしていって男ばっかり集まって頭の硬いものばっかり集まっとってもなかなかいいアイデアが出ませんのでやっぱり女性議員をどんどんどんどん増やしていってほしいなというふうに思いまして出てきましたすいませんありがとうございますあのまだ話したい方が結構いらっしゃるようなのであのテンポよくお願いしますあはいわかりましたえっとあの先ほどあの発表したときにあの、市長さんからあの起訴よ、品川の指摘,指摘というか、そのことも話されまして、えー、で今ほど先ほどあの、共同芸能とかそういう話を聞いてあのあ、思ったことが一つありまして、出てきました、あの親部まあ、富山県小矢部市のお歴史とか文化をおいろいろ勉強して、そこに学ぶことも大切だなというふうに思いました。獅子舞連合会の世話をちょっとさせていただきましたが、いするぎの町の中で、えー、昔ながらの町名で獅子舞を出されております、えー、親戚もあの細工町というところにありますが、細工町というのはそこにあ、そういう名前がついたいわれがあって、でそんな町がいするぎの町にいっぱいあって、そういうことを勉強するのも大切だなというふうに思いました。でそういった歴史を学ぶいろんな活動がいろんなところでされておりまして、えー、先日も津田の方で、えー、阿蘇山の,その町立ての歴史が、えー、お話しされましたけどあれも聞くと<笑>自分とこの昔はどうだったんだろうなということを、えー、勉強したいなと思いますし、えー、実際北神谷の方ですと自然歩道を整備されて先日あの環境省の、えー、表彰も受けられましてそんないろんな活動されている方もいらっしゃいますし、えー、青年会員署では昔の大谷さんのことを学ぶように本も出されて無料で配布されてそういったいろんな活動をされている方がいらっしゃるので、えー、本当昔の人に学ぶことってたくさんあるんだなというふうに思ったので、えー、発表させていただきました以上です、はいえー、今日の大きなテーマとしてウェルビーイングという言葉がありましたけれどもあの私たち住んでる我々が幸せを実感してそれが子供につながっていくんじゃないかと思うんです我々が実感しないとそれは子供には伝播しない子供に伝播しないと子供がそのお呼びしないとか県から出てっても戻ってこないというあゆ、まあの訴状とかマスの訴状のように我々が今生き生きと元気にしていることによってそれを見てる子供が「あ大人っちゃいいな」あ自分にとっていいなで仮にその子供が仮にその県外とか他に行っても大きなったらあやっぱり地元に帰って就職,就職しようとか地,地元で生活しようというふうなことになってくるんじゃないかなと思いまして我々は今生きてる我々がやっぱり生き生きと幸せを感じたそんなふうな生き方をしないと子供は将来の子供は戻ってこないんじゃないかなということがということでぜひ。えー、我々自身がそれぞれ自分の基準かもしれませんけど幸せになりたいなとこんなふうに思っておりますありがとうございます時間の関係で今いらっしゃる方で、えっと、終了とさせていただきたいと思います、はいえー、今日は貴重なお時間ありがとうございました、えー、学びと印象ですけれども、えー、まずここに集まったこんなたくさんの方たちからまたいろんな意見が聞けましたので、えー、親でもまだまだ安泰だなと、えー、ちょっと元気がないなと思ってたんですけれどもえー、これを皆さん持ち帰るということで非常にあの将来あの大丈夫かなとちょっと思いましたあとあの自分たちが、えー、この親部のいいところをもっと、えー、気づかなきゃいけないし知らなきゃいけないし実は知らないこといっぱいあると思いますし、えー、もっと、えー、親部を知っていこうと、えー、魅力に気づこうと思いました、えー、明日からできることとして、えー、まず私は今児童会の会長をしてますのでえー、子どもたちにです、ね、先ほど言われた方もあのい,いってらっしゃいましたが、えー、子どもたちに、えー、こんなに親でいいとこあるんだよということを、えー、もっと知ってもらうということをしていきたいなと、えー、少し予算をあの行事を減らして予算をアップして一つの行事にかけるお金をちょっと増やしてですね、えー、メルヘン牛のハンバーグをこう弁当に入れてあの食べさせたりとかいうこともやってるんですけどこんなおいしいもあるんだよっていうこととか。それとか親部の、えー、例えば今ゴールドウィンさんにちょっと見学に行こうっていう話があって、えー、こんないい会社あるんだよっていうことも知ってもらおうとか、えー、もっと親部の観光
、えー、知ってもらいたいということをもっと続けていきたいなと思っていますでもう一点は私勤めとる会社がですねあの金沢の会社なんですけど、えー、同僚や部下たちが家を建てるという時には、えー、金沢の5分の1ぐらいであの土地帰るんだぞということで30分で電車で帰るんやぞということで親部に住めということをどんどん言ってですね少しでも親部の地方税の、えーアップにですね、税収に寄与したいなと思っています。以上です。最後の方お願いします。はい、えー、あの今日ですね、あのまあ年齢を超えたまあコミュニティとして、本当たくさんの方とお話できましたこと、まあ何より僕すごい楽しいなというふうに、えー、感じました。ここに素晴らしい人たちがめちゃくちゃたくさんいるなと僕すごい感じてましてまあここにおられるメンバーで同じ方向に向かって同じベクトルに向かったらめちゃめちゃ強いものになるんじゃないかなと今日本当に感じさせていただきましたありがとうございますありがとうございますありがとうございましたそれではですね、えっと、今日のプログラム以上となりますので改めて今日、えっと、この時間作り上げたお互いに拍手をお願いしますありがとうございましたそれでは進行を島田君本日最後までお願いしますはい中島さんどうもありがとうございました皆さん非常に、えー、あったかいあ熱いご,ご議論いただきまして誠にありがとうございましたそれではあの会,会,の会議の最後にですね新田知事から閉会のご挨拶を申し上げますえー、市長、なんか、親部、恐るべしということを今、感じています。あ今日まず30人、本当、目いっぱいの皆さんに集まっていただきました。えー、そして、皆さん、鉛の熱気でお約束した時間過ぎてしまいました。本当申し訳ございません。すみません。でも、なんか、途中で止めるに止めれなかったんですね。だって、皆さん、次々に、えー、熱い思いが出てきて。そして実は通常は最後フィッシュボールっていうこれあの振り返りの場なんですが私が入るのが普通これまで全部入ってきたんですがもう入るチャンスがないもう次々に皆さん立って座られたんでこんなことも初めてですやっぱり親部すごい可能性を感じましたやっぱり普通じゃないですね皆さんね普通じゃない人たちが30人も集まられて本当にこの時間延長までしてやっていただいたこの親部ビジ,ビジョンセッション本当に、えー、嬉しく思いましたし、親部の可能性、そしてやっぱり冒頭、桜井市長がおっしゃったように、親部が伸びれば富山県が伸びる、それを私は,私は信じて、親部がもっともっと伸びることを期待をしています、えー、共に富山県も頑張っていきたいと思います、えー、お祭り、伝統芸能、それがコロナ禍で2年間続けてできない、あるいは延期ということもありました、そんな残念なことを。残念がるお話も出ましたがでも私はある意味じゃ今日これもお祭りだと思うんですね地域を大好きな人たちが集まって地域のことを話し合うそしてまあ、夜の遅くなるのも気にせずに頑張るまさにこれお祭りだったと思いますどうかこんなお祭りをこれからももちろん伝統的なお祭りもまた復活させたいと思いますがこんなお祭りも皆さんで自主的にどんどん続けていっていただきたいそんなことがえー、ウェルビーイング先進地域富山ウェルビーイング最先進地域小矢部そして幸せ人口1000万この勢いならば私は小矢部から幸せ人口100万はやっていただけるというふうに思っていますぜひここから100万そして我々1000万を目指していきます小矢部恐るべしこれが最後の感想です本当にありがとうございましたみなさま本日はどうもありがとうございました。以上をもちまして、富山県成長戦略ビジョンセッションを終了いたします。え本日皆様からいただきましたご意見、えー、施策のご提案など、お参考とさせていただきながら、この成長戦略の取り組みを皆様と一緒に進めていきたいというふうに考えてございます。えー、今後ともぜひ、成長戦略の取り組み、ご積極的なご参加をよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。